ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மோமிஸ் லவ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஃபிஷ் ரெசிபிஸ் ஸோ நம்ம ஃபிஷ்னாலே பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் ஃப்ரை ஃபிஷ் குழம்பு அப்படின்னு வச்சுருப்போம் பட் இன்றைக்கி நம்ம இதை தவிர்த்து ஃபிஷ்ஷில் வேறு என்னெல்லாம் ரெசிபிஸ் இருக்குது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நாகர்கோவில் ஸ்பெஷல் ஃபிஷ் அவியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஹாஃப் கப்பு தேங்காய் துருவல் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் புளி பேஸ்ட் உங்ககிட்ட புளி பேஸ்ட் இல்லைனா புளியை சேர்த்துட்டு நல்லா கொர குரன்னு அரைச்சிப்போம் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு குழம்ப கூட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்க அது பண்ணிவிடுவோம் ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டு கலந்துடுவோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீறி போட்டிருக்கேன் இப்போ குழம்பு குட்டியாச்சு இப்போ தாளிச்சிடலாம் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போடுறேன் வெந்தயம் கொஞ்சோண்டு அப்புறம் கருவேப்பிலை அப்புறம் நம்ம கூட்டி வச்சுருக்கிற குழம்பு அது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நீங்கள் எந்த மீன்னாலும் போட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து மஹி மஹின்ற ஃபிஷ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த முள் நிறையா இருக்கிற சங்கரா மீன் அந்த மாதிரி மீன்லாம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போது மீன் போட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அது வேகிடும் முடி போட்டு வே வேக வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஊற்றிருக்க தண்ணிலாம் கொஞ்சம் எவாப்ரேட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளோட ஃபிஷ் அவியல் ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ரொம்ப சுவையான மாங்காய் போட்ட மீன் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு ஒரு பேஸ்ட் அரைக்கணும் ஒரு பேண்டில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக மூணு காஞ்ச மிளகாய் இதை நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் இதுவும் நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ணி இது ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைனாக ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இந்த குழம்பு மண் சட்டியில் வச்சோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சரி இப்போ ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் கடுகு வெந்தயம் காஞ்ச மிளகாய் பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம் இதை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு பாதி மாங்காய் பெரிய பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ மாங்காய் கொஞ்சம் சாஃப்டாக ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் குழம்பு தனியாத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் புளியை நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஊற்றிட்டு இப்போ மாங்காய் அதில் வேக விட்டுலாம் நல்லா குழம்பு கொதித்த பிறகு நம்ம வச்சுருக்கிற மீனை சேர்த்துக்கலாம் மீன் சேர்த்துட்டு கரெக்டாக ரெண்டு மூணு நிமிஷம் அது வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்படுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சோன்னா நம்மளோட மாங்காய் மீன் குழம்பு ரெடி நெக்ஸ்ட்டு மீன் புட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதை வந்து நீங்கள் சொரா மீனில் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி மகி மகி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போது மீனில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டு தடவிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு வேக வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு இல்லை ஏழு நிமிஷத்துக்கு வேக வேக வச்சால் கரெக்டாக இருக்கும் இது நல்லா வெந்துட்ட பிறகு நல்லா மூளைலாம் எடுத்துகிட்டு ஊற்றி விட்டுருக்கோங்க இப்போ இதை தாளிச்சிடலாம் ஒரு பேனில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில் பச்சை மிளகா பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நிறையாவே சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துப்போம் இப்போ நம்ம உதுத்து வச்சுருக்க மீனை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த சுறா புட்டு வந்து ஜென்ரலாக வந்து பால் கொடுக்குற தாய்மார்களுக்கெல்லாம் பால் நிறையா சுரக்கிறதுக்கு அடிக்கடி செஞ்சு கொடுப்பாங்க இந்த வெங்காயமும் மீனும் நல்லா ஒன்று சேர்ந்து வரும்போது மிளகு சேர்த்துக்கலாம் மிளகு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிட்டோன்னா நம்மளோட மீன் புட்டு சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு குழந்தைங்களுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிச்ச ஃபிஷ் ஃபிங்கர்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிஷ்ஷை மேரினேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு பவுலில் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் மிளகுத்தூள் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு டீ
அப்புறம் முட்டையை முட்டையை நல்லா அடிச்சுட்டு அது ஒரு பாதி முட்டையை எடுத்துக்கலாம் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் இதுக்கு எந்த மாதிரி ஃபிஷ் யூஸ் பண்ணலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த போன்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற மாதிரியான ஃபிஷ்ஷு ஒரு விரல் சைஸ் அளவுக்கு நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த சைஸ் கரெக்டாக இருக்கும் இங்கே எங்களுக்கு வந்து ஃபில்லைஸே கிடைக்கும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி போன் இருக்காது அதனால் எங்களுக்கு கட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸி இப்போது இந்தியாவில் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபில்லைஸ் கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா இந்த வஞ்சரம் மாதிரி பெரிய மீன் இருக்கும் இல்லையா அதில் நீங்கள் சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபிஷ்ஷை போட்டுட்டு கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அது ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அது மேரினேட் ஆகட்டும் இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு ஒரு ஃபிஷ் பீஸஸாக எடுத்து ப்ரெட் கிரம்ஸில் நல்லா தேய்ச்சிட்டு நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ வேறு எந்த மாவுலாம் தேவையில்லை ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் அந்த மேரினேஷனோட ப்ரெட் கிரம்ஸை போட்டு நல்லா தேய்ச்சிட்டு இந்த மாதிரி உருட்டி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப் கிடைக்கும் இதே மாதிரி எல்லா பீஸஸும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் எண்ணெயை ஊற்றி மீடியம் ஹீட்டில் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரை பண்ணும்போது தீயை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி லோ ஹீட்டில் வச்சுட்டு இந்த ஃபிஷ் பீஸஸை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க இது ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் இது ஸோ இந்த மாதிரி பொண்ணு நேரமாக வந்துட்ட பிறகு எடுத்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சு நீங்கள் சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஷ் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணோம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக பட்டை ஏலக்காய் ரெண்டு நட்சத்திர சொம்பு ஒன்று கிராம்பு ஒரு அஞ்சாறு சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் மல்லி ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு பத்து இது எல்லாத்தையும் கோர்ஸாக ஒரு பவுடராக அரைச்சி வச்சுப்போம் இப்போ ஃபிஷ்ஷை மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பவுலில் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அப்புறம் தக்காளியை வந்து நைஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு தக்காளி பேஸ்ட் வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா லெமன் ஜூஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மீனையும் போட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சுருவோம் நான் இன்றைக்கி எடுக்கிற மீன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பாம் ஃப்ரெட்டு பவ்வால் வாங்கல அது தான் இப்போ இது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறட்டும் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஓவர் நைட் கூட இதை ஊற வச்சு அடுத்த நாள் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ ரைஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பாத்திரத்தை தண்ணி ஊற்றிட்டு பிரியாணி இல பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் கருப்பு ஜீரகம் இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும் தண்ணிலேயே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது வந்து கரெக்டாக ஒரு முக்கா பாகம் வேகிற வரைக்கும் வேக வச்சு தனியாக வடித்து எடுத்துப்போம் இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ண ஃபிஷ்ஷை ஒரு பாத்திரத்தில் ஊத் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் டீப் ஃப்ரை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் இதை ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணால் போதும் இப்போது ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுருவோம் இப்போ நம்ம ஃபிஷ்ஷை ஃப்ரை பண்ண எண்ணெயை எடுத்துக்கோங்க அது ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு பிரியாணி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் போடுறேன் அதனால் ரோஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்புறம் தக்காளி வந்து பியூரியாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அது ஒரு ஹாஃப் கப் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம அரைச்சி வச்சதும் இல்லையா பிரியாணிக்கு மசாலா அதையும் சேர்த்துப்போம் கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா கொத்தமல்லி இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதங்கட்டும் அப்புறம் நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் கப்பு தேங்காய் பாலும் சேர்த்துருக்கேன் தேங்காய் பால் வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி அதுக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கிரேவியை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம லேயர் பண்ண போகிறோம் இதை இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த ஃபிஷ்ஷை அப்படியே வச்சுட்டு மேலே வந்து நம்ம வடித்து வச்ச சாதத்தை போட்டுப்போம் நெக்ஸ்ட் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த கிரேவி அதை திரும்ப போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி லேயராக பண்ணும்போது இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் புதினா கொத்தமல்லி ஃபிஷ்ஷையும் வச்சுட்டு மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் மீடியம் ஹீட்டில் தம் போட்டிங்கன்னா நம்மளோட ஃபிஷ் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் என்ன 
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அஞ்சு ஃபிஷ் ரெசிபிஸும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்திருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள் நான் போட்டிருக்க இந்த எல்லா ரெசிப்பீஸும் தனித்தனியாக நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதனோட லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் வேணும்னா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம சேனலில் மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன